ஹாய் ஹலோ நண்பா ஜென்ரலாக நம்பளில் ஒரு சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டவுட் வந்து எப்போயாவது வந்திருக்கும் என்னென்னு பார்த்தோன்னா எப்பறம் அது டியூப்லெஸ் டயரில் மட்டும் பஞ்சரானா அதாவது ஆணி எதனா குத்துனா மட்டும் காற்று பொறுமையாக இருக்குது பஞ்சரானால் ஓட்ட முடியுது எப்படி என்ன காரணம் அப்படின் சொல்லிட்டு எப்போயாவது யோசிச்சுருப்போம் அதான் உள்ளே டியூபே இல்லையே ஆனாலும் கா ஆணி எதனா குத்துனா வந்து நம்ம காற்று பொறுமையாக இருக்குது எப்படி அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுருப்போம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நாம் அது எப்படி நடக்குது அப்படின்ற பேர் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்து ஃபுல்லாக தெரிஞ்சுங்க வாங்க பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டியூப் டயரில் மட்டும் எப்படி பஞ்சரானா அவ்வளோ சீக்கிரம் காற்று இறங்குது அப்படின்றத பற்றி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் டியூப்ல ஸ்டயர் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த டியூப் டயர் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா இதை எதை பேஸ் பண்ணி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு டயரு ஒரு டியூப் இந்த ரெண்டு சேர்ந்த மாதிரி தான் நமக்கு எல்லாரோடய தாங்கக்கூடிய அளவுக்கு டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எது ஒன்றுமே தனியாக பார்த்திங்கன்னா அது ஃபுல்லாமே தாங்க முடியாது இப்போ டயராலுமே ஃபுல்லாக ஃபுல்லோடு தாங்க முடியாது ஃபுல் காத்தடிச்சு அதனால் வந்து டயரோட குவாலிட்டி கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் திக்னஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நார்மலாக தான் இருக்கும் டியூப்லெஸ் டயர் கம்பேர் பண்ணுறப்போ இதனால் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சப்போஸ் ஏதோ ஒரு ஆணி ஏதோ குத்துதுன்ற பட்சத்தில் என்ன ஆகுனா அது வந்து அந்த டயர் உள்ள ஈஸியாக வந்து உள்ளே ஓட்ட போட்டுட்டு ஈஸியாக வந்து டியூப் ஓட்ட போட்டு அது காற்று ஃபுல்லாக இறங்கிடும் காற்று இறங்கினாலும் எங்கே இறங்கினா ரிம் மொழியெல்லாம் ஈஸியாக வந்துடும் ஸோ காற்று வந்து உள்ள நிலைக்கிறதுக்கு ஆனால் இடமே இருக்காது டியூப்பில் மட்டும் தான் நிலைக்கும் அந்த மாதிரியான கண்டிஷனில் இது டிசைன் பண்ணுது ஸோ அதனால் எந்த பஞ்சர் ஆனாலும் காற்று வந்து ஈஸியாக வந்து வெளியே வந்துடும் நிலைக்காது இதுதான் கான்செப்ட்டு இதே டியூப்ல ஸ்டைன் எடுத்துக்கிறப்ப என்ன ஆகுன்னா பேர்லி இருக்கு டியூப்லெஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ உள்ள டியூப் இல்லை நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் இது பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ லோட வேணால் தாங்கக்கூடிய அளவுக்கு தான் இதை டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க வெறும் டயர் மட்டுமே அப்போது ஒரு பைக்லேயோ அல்லது ஒரு கார்லேயோ இருக்கிற மொத்த லோடையும் அந்த டயர் மட்டுமே தாங்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் அப்போ அந்த டயர் எப்படி இருக்கும் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் அது கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காகவும் திக்காகவும் இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் நமக்கு அந்த ஃபுல் காற்றையும் உள்ளே தாங்கிட்டு ஃபுல் லோடி நமக்கு வந்து அதை ஹோல்ட் பண்ண முடியும் இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு டவுட் வரலாம் எப்படி ப்ரோ அது டியூப்லஸ் டயரில் வந்து ஃபுல்லாக வெறும் காற்று தான் இருக்கும் அது வந்து டியூப் கூட இல்லை எப்படி அந்த காற்றுலாம் ரிம் மொழியாக லீக் ஆகாமல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம் அங்கே தான் வந்து கான்செப்ட்டு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ டியூப்லஸ் டயர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து டியூப் டயர் மாதிரி இருக்காது அந்த உள்ளே ரிம்மில் ஃபிட்டிங் பண்ணுறப்ப ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அதை ஃபிட்டிங் பண்ணுறதுக்கு ஏன்னா வந்து அவ்வளோ டைட்டாக உட்கார்ற மாதிரி வந்து அதை வச்சுருப்பாங்க அதோடய எண்டெல்லாம் ஸோ அதனால் என்ன ஆகுனா அது உள்ளே போனப்பே வெறும் காற்றுல அதாவது காற்றே இல்லாமல் இருந்தால் கூட அதோடய ஃபிட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ டைட்டாக இருக்கும் ஸோ அப்போ காற்று இருக்குதுன்ற பட்சத்தில் எப்படி ஃபிட் இருக்குங்க நீங்களே நினச்சி பாருங்கள் அந்தளவுக்கு அது வந்து ஒரு கிரிப்னஸோடு இருக்கும் ரிம்மு கூட உட்கார்ற மாதிரி அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த எண்டு வந்து டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த மாதிரி இருக்கிற பட்சத்தில் நம்ம காற்று அடித்தாலும் அது வந்து வெறிய லீக் ஆகாத மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ அதிக காற்று அடித்தாலும் அதிக கிரிப் தான் இருக்குமே தவிர காற்று வந்து கண்டிப்பாக லீக் ஆகாது அந்த மாதிரி தான் அதை டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இப்போ நம்ம கான்செப்ட்டுக்கு வருவோம் இப்போ இந்த டியூப்ல ஸ்டைலில் வந்து இப்போ ஒரு ஆணி குத்துது அப்படின்னு வச்சுக்குவோம் இந்த ஆணி குத்துனாலும் என்ன ஆகும்னா காற்று வந்து ரொம்ப ஸ்லோ ரேட்டில் தான் இறங்கும் அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக இறங்காது இது காரணம் என்ன ப்ரோ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் மேலே சொன்ன ரீசன் தான் என்னென்னு பார்த்தோன்னா நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன் டியூப்ல ஸ்டேயர் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காகவும் திக்காகவும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னேன் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி ஸ்ட்ராங்காக திக்காக இருக்கனால என்ன ஆகும்னா ஒரு ஆணி குத்துனாலும் அது ஒரு ந ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் பார்த்தீங்கன்னா அதோடய எண்டுக்கு போகாது அதாவது அந்த டயரோட அந்த பக்கம் இருக்கும்ல உள்பக்கம் அந்த உள்பக்கம் வரைக்கும் இறங்காது பாதிலேயே நிற்கும் நான் நிறைய பஞ்சர் பார்த்துருக்கேன் அந்த மாதிரி ஸோ உள்ளே இறங்குறது வந்து ரொம்ப ரேர் அக்கேஷன் தான் அப்படியே அந்த ஆணி வந்து ஃபுல்லாக உள்ளே இறங்கினாலும் அந்த உள்ளே இருக்க காற்று பார்த்தீங்கன்னா வெளியே வராது ஏன்னா இது அதிக திக்னஸ் இருக்கனால அந்த ஆணி வந்து ஃபுல்லாக கிரிப்பாக பிடிச்சிருக்கும் அந்த ஆணி சுற்றி எந்த ஒரு டீவேஷனும் இருக்காது அதாவது ஒரு சின்ன கேப் கூட இருக்காது அது உள்ளே வெளியே வரத்துக்கு அந்த ஆணி எடுத்தால் மட்டும்தான் அந்த காற்று வந்து ஃபுல்லாக வெளியே வரும் ஸோ அந்தளவுக்கு அது திக்னஸ் இருக்கும் அந்த கிரிப்பாக பிடிச்சிருக்கும் இதே டியூப் டியூப் டயர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இதே அந்த மாதிரி ஆணியெலாம் குத்துனா அது ஈஸியாக உள்ள டிஃப்ளெக்ஷனாக காற்றுலாம் பார்த்தா ரிம் வழியாக எல்லா வழியாக வெளியே வந்துடும் பட் ஆனால் இந்த மாதிரி நடக்காது டியூப்ல ஸ்டயரில் இந்த ஒரு தன்மையினால தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டியூப்ல ஸ்டயரில் வந்து காற்று வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக இறங்கும் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாலாம் இறங்காது அதனால தான் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க டியூப்ல ஸ்டயரில் வந்து பஞ்சர் ஆனால் கூட டென் கிலோமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் ஓட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கு காரணம் இதுதான் நன்